การหายใจของคนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นจะต้องรู้ค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะหายใจของสัตว์ต่างๆค่ะคนและสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆเนี่ยจะมีปอดเป็นอวัยวะหายใจทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมคะคนแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะใช้ปอดเป็นอวัยวะในการหายใจค่ะส่วนอวัยสัตว์อื่นๆนะคะเช่นในที่นี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับปลาค่ะปลาเนี่ยและสัตว์น้ำหลายชนิดเลยปลาและสัตว์น้ำหลายชนิดเช่นพวกกุ้งหอยปลูปูนะคะจะมีอวัยวะหายใจก็คือเหงือกนั่นเองเหงือกของปลามีลักษณะเป็นซี่ซี่ค่ะเหงือกของปลาเนี่ยจะเป็นซี่เล็กๆเรียงตัวกันเป็นแผงแต่ละซี่ก็จะมีเลือดหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงมากมายค่ะการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เหงือกนั่นเองส่วนมแมลงบ้างมแมลงก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าท่อลมค่ะอากาศจะเข้าและออกจากร่างกายของมแมลงเนี่ยผ่านทางช่องหายใจที่อยู่บริเวณท้องนี่เป็นรูปมแมลงนะคะจะมีช่องหายใจอยู่บริเวณท้องค่ะอันนี้เป็นช่องหายใจที่อยู่ที่ท้องมแมลงนั่นเองซึ่งช่องหายใจเนี่ยจะติดต่อกับท่อลมค่ะมาดูรูปข้างล่างรูปน่าจะเห็นชัดกว่าช่องหายใจนะคะซึ่งช่องหายใจเนี่ยจะอยู่ติดกับบริเวณที่เรียกว่าท่อลมซึ่งท่อลมนี้เนี่ยจะแตกแขนงเล็กๆไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายของมแมลงเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเพราะว่ามแมลงเป็นสัตว์ที่มีระบบเลือดแบบเปิดใช่ไหมคะก็คือเลือดเนี่ยจะไหลทั่วทั้งตัวมแมลงเลยท่อลมนี้ก็จะแตกเป็นแขนงเล็กๆไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายค่ะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอากาศจากภายนอกจะเคลื่อนที่ไปตามท่อลมไปยังเซลล์ต่างๆแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยจะแพร่เข้าสู่เซลล์ในขณะที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากภายในเซลล์ก็จะแพร่ออกสู่อากาศผ่านทางท่อลมเท่านั้นไม่ต้องมีปอดนะไม่ต้องมีเนื้อเยื่อต่างๆไม่ต้องมีถุงลมเพราะใช้ท่อลมและย้อนกลับออกมาในที่สุดนั่นเองมีถุงลมค่ะมีถุงลมที่อยู่ที่บริเวณท่อลมอันนี้ก็คือวิธีการหายใจของมแมลงค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นพวกไฮดราล่ะไฮดราจะใช้วิธีการยังไงไฮดราเนี่ยไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจแก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์จะเข้าและออกจากเซลล์โดยวิธีการแพร่ค่ะน้องเพราะว่าไฮดราเป็นสัตว์ที่ไม่มีความซับซ้อนจึงใช้เพียงแค่การแพร่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการการหายใจของไฮดราการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยจะช่วยลำเลียงสารอาหารแล้วก็ลำเลียงสารอื่นๆไปยังเซลล์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะนำของเสียที่ขับออกจากเซลล์ไปกำจัดออกจากร่างกายอีกด้วยนะคะต่อไปพี่จะขอสรุปเ,เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ประเภทต่างๆดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกเลยอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สในพวกหนอนตัวแบนนะคะพวกไฟล์ลัมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปเรียนต่อในชั้นมัธยมปลายนะคะน้องๆแต่ว่าตอนนี้แค่อยากให้รู้จักอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ต่างๆเหล่านี้นั่นเองอันแรกคือหนอนตัวแบนหนอนตัวแบนเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าผิวลำตัวค่ะก็คือใช้การแพร่นั่นแหละเ
ต่อไปอย่างที่สองก็คือพวกไส้เดือนดินค่ะแอนเนลิดาเดี๋ยวจะได้ไปเรียนในมอปลายนะพวกชื่ออย่างนี้ตอนนี้ก็รู้แต่ชื่อภาษาไทยไปก่อนแล้วกันพวกไส้เดือนดินเนี่ยค่ะน้องๆก็จะใช้ผิวลำตัวเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแม่เพียงจะมีลักษณะคล้ายไส้เดือนดินที่มันจะใช้เหงือกค่ะต่อไปอย่างที่สามพวกกุ้งอาร์โทรปอดอาร์โทรปอดก็จะมีพวกมแมลงมแมลงก็ใช้ท่อลมค่ะท่อลมนี้จะนำออกซิเจนไปได้โดยตรงไม่ต้องอาศัยโรงขวัตถุต่างๆพาไปคือไม่ต้องใช้เลือดเป็นตัวขนส่งใช่ไหมคะต่อไปที่สี่ค่ะพวกกุ้งกั้งปูค่ะพวกกุ้งกั้งปูเนี่ยก็จะใช้เหงือกเพราะมันเป็นสัตว์ทะเลสัตว์น้ําอาศัยอยู่ในน้ํานะคะจะใช้เหงือกหรือว่ากิวเหมือนปลาเลยพวกที่ห้าก็คือพวกหอยหอยเนี่ยจะมีสองประเภทคือหอยที่อาศัยอยู่ในน้ํากับหอยบกค่ะหอยบกก่อนหอยบกก็ใช้ปอดธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วลังต่อไปถ้าเป็นพวกหอยในน้ําหอยในน้ําค่ะหอยในน้ําเนี่ยจะใช้เหงือกในการหายใจนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นพวกปลาดาวค่ะถ้าเป็นพวกที่หกนะคะดาวดาวทะเลก็จะแทนปลาดาวด้วยนะพวกดาวทะเลปลาดาวเนี่ยจะใช้บริเวณที่เรียกว่า respiratory tree หรือว่าเหงือกนั่นเองแต่ว่าเหงือกของปลาดาวมีชื่อเฉพาะว่า respiratory tree ค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นกิ่งก้านคล้ายกับต้นไม้เขาเลยตั้งชื่อว่า respiratory tree ต่อไปค่ะตัวที่เจ็ดเนี่ยถ้าเป็นพวกคอดัตตาหรือว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทแรกเลยก็คือปลาปลาก็ใช้เหงือกภายในเหงือกมันอยู่ภายในลำตัวค่ะมันจะมีบางประเภทที่เหงือกอยู่ภายนอกลำตัวเช่นพวกแอมฟิเบียนค่ะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกค่ะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือแอมฟิเบียนเนี่ยจะใช้เหือกภายนอกแต่ถ้าเป็นตัวอันนี้คือตัวอ่อนแต่ถ้าเป็นตัวเต็มวัยจะใช้บอดในปอดและผิวหนังนั่นเองนะต่อไปถ้าเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือเลปทายสัตว์เลยคลาเนี่ยพวกเต่าหรือจระเข้นะคะจะใช้ปอดในการหายใจและพวกนกค่ะนกก็อาศัยปอดเหมือนกันนะส่วนพวกคนแมมเมลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมเมลเนี่ยคือชื่อเรียกแทนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็จะใช้ปอดในการหายใจและนี่ก็คือเรื่องของอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ต่างๆที่น้องๆจะต้องจำได้นะคะเริ่มตั้งแต่หนอนไส้เดือนปลาคุ้งกั้งปูหอยดาวปลาดาวปลาสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานนกแล้วก็แมมโมต่างๆะคะ่ะสำหรับระบบที่4ของเราค่ะก็จะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการย่อยอาหารไปแล้วการย่อยอาหารจะได้สารอาหารที
จะถูกลำเลียงโดยระบบหมุนเวียนเลือดใช่ไหมคะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็จะนำไปสู่การหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สที่เกิดขึ้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะถูกนำออกจากร่างกายแล้วก็นำแก๊สออกซิเจนเข้ามาในร่างกายค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายกันบ้างค่ะการสลายสารอาหารภายในเซลล์เนี่ยรวมถึงการสังเคราะห์สารต่างๆจะทําให้เกิดสารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ที่เป็นของเสียด้วยที่ร่างกายจะต้องกําจัดออกไปค่ะเพราะว่ามันนั้นเป็นอันตรายก็จะเป็นพวกแอมโมเนียยูเรียกรดยูริกแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆการกําจัดของเสียจากกระบวนการเหล่านี้นั่นเองที่เราจะใช้เรียกว่าการขับถ่ายค่ะการขับถ่ายหรือระบบขับถ่ายค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า urinary system ค่ะกับระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการขับถ่ายแล้วควบคุมสมดุลของของเหลวแล้วก็เกลือแร่ต่างๆค่ะโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ต่างๆดังนี้เลยหน้าที่แรกของมันนะคะก็คือควบคุมปริมาณของเหลวค่ะและความเข้มข้นของสารในร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมค่ะต่อไประบบขับถ่ายนั้นยังช่วยให้ของเสียต่างๆเนี่ยถูกขับออกไปค่ะโดยที่ของเสียเนี่ยจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่ะโดยที่ของเสียเนี่ยนะคะเราจะใช้ชื่อว่าไนโตรเจนัสเวสค่ะแต่เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงต่อไปเอ่อประโยชน์ข้อหน้าที่ที่3นะคะก็คือของส่วนเกินกำถูกกำจัดออกจากร่างกายค่ะเช่นพวกน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินก็จะถูกกำจัดค่ะต่อไปสารที่จะถูกกำจัดออกก็เป็นพวกสารพิษบางชนิดค่ะเช่นยาบ้ามอร์ฟีนและเฮโรอีนเป็นต้นค่ะและสี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของระบบขับถ่ายค่ะสำหรับเรื่องสำหรับเรื่องของออของเสียที่จะถูกกำจัดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าของเสียเหล่านี้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างของเสียที่ถูกขับค่ะชื่อภาษามันจะเป็นของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเราจึงใช้ชื่อมันว่าไนโตรเจนัสเวสนั่นเองค่ะซึ่งไนโตรเจนัสเวสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกก็คือแอมโมเนียแอมโมเนียค่ะเป็นก๊าซนะคะที่มีพิษสูงละลายน้ำได้ดีแล้วก็ขับได้ง่ายมากที่สุดค่ะละลายน้ำได้ดีค่ะขับง่าย
นี่คือลักษณะของแอมโมเนียแล้วพวกสัตว์ที่มีแอมโมเนียเป็นองค์ประกอบก็ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำเช่นปลาเป็นต้นค่ะสัตว์ชั้นต่ำแล้วก็ปลาค่ะนี่คือสัตว์ที่จะขับถ่ายออกมาในลักษณะของแอมโมเนียค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นในลักษณะของยูริกแอซิดยูริกแอซิดเนี่ยจะมีลักษณะคือเป็นของแข็งไม่ละลายน้ำมีความเป็นพิษต่ำที่สุดค่ะพอมีความเป็นพิษต่ำที่สุดแล้วจะขับรวมกับอุจจาระได้นะความรู้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในชั้นมัธยมปลายตัวอย่างสัตว์ที่ขับยูริกแอซิดเนี่ยเช่นพวกสัตว์มีปล้องเช่นพวกมแมลงต่างๆสัตว์เลื้อยคลานพวกออหอยทากคาแล้วก็พวกนกเลยที่นกเนี่ยจะเป็นยูริกแอซิดนะนี่คือสัตว์ที่ขับยูริกแอซิดมแมลงสัตว์เลื้อยคลานหอยทากแล้วก็นกต่อไปจะเป็นพวกที่ขับยูเรียบ้างยูเรียเนี่ยจะมีลักษณะคือละลายน้ำได้ดีและมีความเป็นพิษปานกลางค่ะพิษมากสุดคือแอมโมเนียพิษน้อยที่สุดคือยูริกแอซิดยูเรียนั้นพิษปานกลางสัตว์ที่ขับของเสียออกมาในลักษณะของยูเรียที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือคนเรานั่นเองนะคะคนเนี่ยจะกำจัดและยังมีอของเสียอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมก็คือพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกทางปอดผ่านทางลมหายใจออกส่วนพวกยูเรียเนี่ยจะถูกกับจัดออกทางไตและทางผิวหนังค่ะมันจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขับทางปอดทางการหายใจนะแต่ถ้าเป็นยูเรียจะถูกขับทางไตและผิวหนังซึ่งอยู่ในระบบขับถ่ายค่ะในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการขับถ่ายของเสียทางไตนั่นเองค่ะคนเนี่ยมีไตเป็นอวัยวะหลักในการขับถ่ายของเสียโดยที่ไตของคนจะมีทั้งหมดสองข้างด้วยกันไตของคนจะมีสองข้างซึ่งอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องอันนี้คือลักษณะโดยทั่วไปเหนือระดับเอวขึ้นมาหน้าที่ของไตเนี่ยก็คือกำจัดของเสียค่ะและสารอื่นๆด้วย
นอกจากนี้เนี่ยไตยังจะทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ําแร่ธาตุแล้วก็สารบางชนิดค่ะระบบขับถ่ายของเสียเนี่ยจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆค่ะเช่นดังรูปนี้ค่ะรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นรูประบบขับถ่ายของเสียของคนนั่นเองค่ะก็คือจะมีไตนี่เป็นไตนะสีแดงๆที่พี่ว่าลูกสีแดงไตจะมีอยู่สองข้างอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องเหนือระดับเอวนะคะไตเนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยไตเป็นจำนวนมากค่ะหน่วยไตจะทำหน้าที่อะไรจะทำหน้าที่กรองสารออกจากเลือดค่ะและเลือดเนี่ยจะเข้าสู่ไตทางหลอดเลือดอาร์เทอรี่สารที่ผ่านการกรองแล้วเนี่ยจะมีทั้งสารที่ทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นของเสียค่ะสารที่เป็นประโยชน์และน้ําส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกดูดกลับเข้าสู่บริเวณที่เป็นหลอดเลือดฝอยนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยหลอดเลือดฝอยเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันแล้วก็นําเลือดออกจากไตทางหลอดเลือดเวนส่วนสารอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้ลำเลียงกลับสู่เลือดก็จะเป็นพวกยูเรียแล้วก็น้ําบางส่วนก็จะกลายเป็นน้ําปัสสาวะนั่นเองค่ะจะถูกส่งต่อไปที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อถูกกําจัดออกจากร่างกายค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นรูปส่วนประกอบของไตก็คือจะมีหลอดเลือดอาร์เทอรี่กับหลอดเลือดเวนหลอดเลือดอาร์เทอรี่คือทําอะไรหลอดเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยจะทําหน้าที่นําเลือดเข้าสู่ไตค่ะอาร์เทอรี่คือออกจากหัวใจใช่ไหมคะพอออกจากหัวใจก็มาเข้าสู่ไตนั่นเองส่วนเวนเวนคือเข้าหัวใจก็คือนำเลือดออกจากไตไปสู่หัวใจค่ะก็คือเวนเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนน้อยส่วนอาร์เทอรี่เนี่ยจะเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากนั่นเองหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนแล้วเรารู้จักกันแล้วต่อไปเขาตัดมาให้เราดูส่วนนี้ค่ะส่วนนี้คือส่วนของหน่วยไตนั่นเองหน่วยไตจะมีหลอดเลือดฝอยมาห้อมล้อมใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีการกรองสารผ่านจุดตรงนี้เนี่ยจะมีชื่อว่ากลมารูลัสกลมารูลัสคือบริเวณที่มีการกรองสารหรือกรองของเสียนั่นเองนะคะน้องๆอ่ะเรามาดูกันเรามาดูเรื่องของไตกันดีกว่าไตเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องกรองน้ำมีหน่วยไตที่จะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดโดยไตแต่ละข้างเนี่ยมีหน่วยไตประมาณ1ล้านหน่วยต่อข้างนั่นเองไตแต่ละข้างนะจะมีหน่วยไตประมาณ1ล้านหน่วยค่ะต่อจากหน่วยไตแล้วเนี่ยก็ยังมีบริเวณที่เรียกว่าท่อไตค่ะท่อไตภาษาอังกฤษใช้คำว่ายูริเตอร์ท่อไตทำหน้าที่อะไรท่อไตนี้ทำหน้าที่เป็นท่อที่ลำเลียงสารนะลำเลียงของเสียที่ผ่านการกรองจากไตทั้งสองข้างมาแล้วค่ะรู้จักไตไปแล้วรู้จักท่อไตหน้าที่ก็คือลำเลียงของเสียโดยที่จะไปเปิดสู่กระเพาะปัสสาวะหรือยูรีเนอรี่บลัดเดอร์ค่ะเ
ต่อไปพี่จะให้น้องๆเนี่ยพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณของสารในน้ำเลือดก่อนที่จะผ่านเข้าไปในไตกับในปัสสาวะค่ะให้เป็นว่าตารางละกันว่ามีสารอะไรบ้างสารที่พี่ต้องการจะให้น้องๆสังเกตนะคะก็จะมีน้ำค่ะเริ่มจากน้ำเปล่าจากน้ำก็จะมีโปรตีนยูเรียกลูโคสแล้วก็คลอไรด์ค่ะเ,เริ่มจากน้ำเลยน้ำเนี่ยปริมาณโดยที่หน่วยเป็นร้อยละในน้ำเลือดกับในปัสสาวะจะมีความแตกต่างกันไหมหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะระหว่างในน้ำเลือดกับในปัสสาวะค่ะในน้ำเลือดเนี่ยจะมีน้ำอยู่ 92% อในปัสสาวะเนี่ยจะมีน้ำอยู่ 95% ในน้ำเลือดจะมีโปรตีน 7% ในปัสสาวะจะมีโปรตีนอยู่0ค่ะในยูเรียจะมีโปรตีนอยู่ 0.03 ส่วนในปัสสาวะก็จะมีโปรตีนอยู่2ด้วยกันเอ่อจะมียูเรียอยู่2ค่ะในน้ำเลือดจะมีกลูโคสอยู่ 0.1 ส่วนในปัสสาวะจะมีกลูโคส0ในน้ำเลือดเนี่ยจะมีคลอรายศูนที่ปัสสาวะจะมีคลอรายตั้ง 0.6% นั่นเองจะสังเกตว่าปริมาณของสารในน้ำเลือดกับในน้ำปัสสาวะเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมครับโดยที่ถ้าเราเนี่ยกรณีที่ไตของเราเนี่ยทำงานผิดปกติขึ้นมาการกรองและการลำเลียงสารต่างๆเหล่านี้ก็จะบกพร่องไปทำให้อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในน้ำปัสสาวะได้อาจจะสังเกตได้จากปัสสาวะของผู้ป่วยที่จะมีโปรตีนบางชนิดหรือว่าเป็นกลูโคสปนกระทะปนเข้ามาในน้ำปัสสาวะค่ะหรือแม้กระทั่งจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเองก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะเนี่ยคือให้รู้ว่าในปัสสาวะเนี่ยอันนี้ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ใช่ไหมถ้าปัสสาวะของใครมีกลูโคสหรือว่ามีโปรตีนเข้ามานะมันจะถือว่ามีการปนเปื้อนแล้วก็จะอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคนะคะดังนั้นการตรวจหาปริมาณสารต่างๆในปัสสาวะเนี่ยจึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของไตว่าไตนั้นทำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่นั่นเองค่ะต่อไปหลังจากที่รู้เรื่องไตไปแล้วนะคะไตเท่าไตและที่จะต้องรู้อีกก็คือเรื่อง urinary bladder หรือว่ากระเพาะปัสสาวะค่ะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นที่สะสมของน้ำปัสสาวะจะมีเยื่อบุที่สามารถยืดหดตัวได้จะบรรจุปัสสาวะได้ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยมิลลิลิตรค่ะโดยที่จะสามารถยืดหดตัวได้นะะและสิ่งสุดท้ายที่จะต้องรู้คือท่อปัสสาวะค่ะหรือยูริตรานั่นเองท่อปัสสาวะหรือยูริตราเนี่ยจะเป็นท่อระบายปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกโดยที่ในเพศชายและเพศหญิงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันคือเป็นที่ระบายน้ำปัสสาวะออกมาผู้ชายจะมียาวประมาณ20เซนติเมตรก็เป็นอวัยวะเพศชายด้วยส่วนในผู้หญิงจะยาวเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในระดับชั้นมัธยมปลายนะคะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยจะมียูริซาที่สั้นกว่าผู้ชายจึงทําให้เชื้อสามารถเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่านั่นเอง
สำหรับเส้นเลือดในไตมาดูเกี่ยวกับ structure หรือว่าองค์ส่วนประกอบของไตดีกว่าของ kidney structure เนี่ยก็จะมีพวกไตเนี่ยนะคะจะมีเส้นเลือดที่เข้าออกจากไตเส้นเลือดเนี่ยที่เข้าออกไตก็จะมีเส้นเลือดอยู่ด้วยกัน2เส้นก็คือ renal artery อันนี้เป็นชื่อนะกับ renal vein รีโนอัลเทอรี่คือเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีของเสียของเสียเข้าไปกรองที่ไตส่วนรีโนเวนเนี่ยนำเลือดที่กรองเรียบร้อยแล้วจากไตออกมาค่ะออกมาสู่จะออกไปสู่ปอดนั่นเองหรือว่าหัวใจกรวยไตบ้างกรวยไตเนี่ยเป็นส่วนที่เปิดจากใต้ชั้นเมดัลลาเพื่อระบายของเหลวลงสู่ยูริเตอร์หรือกระเพาะปัสสาวะนั่นเองอันนี้อาจจะลึกเกินไปนะคะแต่ว่าก็สอนอธิบายไว้สำหรับนักเรียนที่จะต้องการไปสอบที่โรงเรียนเตรียมรมศึกษาหรือว่าห้องกิฟเต็ดโรงเรียนต่างๆนะคะก็ควรจะต้องรู้กรวยไตหรือว่ารีโนเพลวิสต่อไปค่ะในแต่ละวันเนี่ยไตจะมีเลือดกองประมาณ180ลิตรค่ะมีเลือดมากรองที่ไต180ลิตรแต่มีการขับปัสสาวะเพียงวันละ 1.5 ถึง 2.5 ลิตรต่อวันนะก็เห็นว่าต่างกันเยอะเลยเพราะว่ามันมีการดูดน้ำกลับไปเยอะเหมือนกันนะคะที่ไตต่อไปถ้า,าดูเรื่องเนฟรอนหรือว่าหน่วยไตบ้างหน่วยไตและหน้าที่ของหน่วยไตก็คือทําหน้าที่กรองของเสียและดูดกลับสารที่มีประโยชน์โดยที่ไตแต่ละข้างเนี่ยจะมีหน่วยไตหนึ่งละหน่วยที่พูดไปแล้วนะคะซึ่งภายในหน่วยไตจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆก็คือมันจะมีลักษณะ,ะวาดเป็นรูปนะก็จะมีตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยดูซิว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือบริเวณที่มีเส้นเลือดแดงมาเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงตรงนี้เขาเรียกว่า glomerulus ค่ะคือเป็นหลอดเลือดเข้าหน่วยไตเ,เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดมากรอง glomerulus คือบริเวณเลือดที่กระเปาะกลมๆตรงเส้นเลือดเนี่ยกรองค่ะส่วนที่ตรงบริเวณที่หุ้มโกลมารูลาสวายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโบเมนส์แคปซูลค่ะบริเวณที่หุ้มโกลมารูลาสวายจะเรียกว่าโบเมนส์แคปซูลส่วนรีโนทิวบ์รีโนทิวบ์ก็คือบริเวณตรงนี้เป็นต้นปลายเดี๋ยวในระดับชั้นนี้เรายังไม่ต้องรู้ชื่อของแต่ละชั้นก็ได้นะบริเวณนี้คือ renal tube คือท่อของหน่วยไตนั่นแหละแล้วก็บริเวณนี้เนี่ย
แบรนด์ที่มันมาเปิดรวมกันเป็นท่อของเลยแต่หลายๆท่อมาเปิดรวมกันตรงนี้เนี่ยนะที่แรงเอาไว้เนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนของ collecting dust นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอย่างละเอียดของเลยตายเลยหน้าที่ของไตอ่ะหน้าที่ของหน่วยไตยเนี่ยก็จะมีการมีหน้าที่ทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกันคืออันแรกเนี่ยที่สำคัญก็คือการกรองอันที่สองเลยก็จะเป็นการดูดกลับและอย่างที่สามนะคะก็จะเป็นการคัดลังเป็นสามหน้าที่ที่สำคัญของหน่วยใจคือกรองดูดกลับแล้วก็คัดหลังนั่นเองการกรองเนี่ยการกรองก็คือโดยกลมมารูลัสใช่ไหมคะจะกรองของเหลวจากเลือดเข้าสู่โบแมนส์แคปซูลแล้วของเหลวในโบแมนส์แคปซูลเนี่ยก็จะถูกผ่านมายังท่อของหน่วยใจต่างๆนะคะที่ท่อของหน่วยใจก็จะมีการดูดกลับสารแล้วพอดูดกลับสารสารที่เหลือเนี่ยที่อยู่ในไตเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหลั่งสารบางชนิดเนี่ยเ,เข้าสู่ในน้ำที่นำมารวมกันจะเกิดเป็นการสร้างปัสสาวะนะคะการคัดหลั่งก็คือพวกปัสสาวะต่างๆของคนเราถูกทําลายหรือว่าไม่ทํางานเนี่ยหรือว่าอาจจะเกิดมาจากเป็นโรคบางอย่างก็ได้อันนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วแหละนะคะเพราะว่าตายนั้นทําหน้าที่อย่างสําคัญเลยใช่ไหมคะที่ทําหน้าที่อย่างสําคัญเลยนะก็คือถ้าไตถูกทําลายหรือว่าเกิดโรคบางอย่างเนี่ยของเสียจะสะสมในร่างกายทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยที่ผู้ที่ไตทํางานเพียงข้างเดียวก็ยังจะสามารถทํางานได้เพราะว่าไตมีสองข้างใช่ไหมถ้าถูกทําลายเนี่ยนะคะก็จะเกิดอันตรายได้สําหรับผู้ป่วยที่ไตทั้งสองข้างไม่ทํางานนั้นแพทย์อาจช่วยชีวิตได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนไตได้ปัจจุบันมีแล้วเทคโนโลยีนี้นะคะตัดเปลี่ยนไตหรือไม่ก็อาจจะฟอกเลือดด้วยไตเทียมค่ะคือเอาของเสียออกไปจากเลือดให้ได้แค่นั้นเองหาวิธีที่จะต้องเอาของเสียออกไปจากเลือดนะปัจจุบันก็มีการผลิตไตเทียมขึ้นมาแล้วน้องๆจะเห็นว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายดังนั้นเราจึงควรที่จะรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเช่นอาจจะโดยการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารเจือปนหรือว่ามีสารอาหารต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอก็เป็นการบารุงรักษาไตที่ดีด้วยอันนี้คือในคนแต่สำหรับในอวัยวะขับถ่ายของสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องของพวกปลาปลาก็มีไตเหมือนกันไตของปลาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นั่นเองอันนี้คือปลาบริเวณเขียวๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไตปลาแสดงว่าปลาก็ต้องการการขับถ่ายเหมือนกันไตปลาก็จะเชื่อมอยู่กับกระเพาะปัสสาวะและก็ขับปัสสาวะออกมาขับเป็นของเสียออกมาค่ะนอกจากปลาแล้วก็จะมีพวกท่อมาพิกเกียนค่ะเป็นอวัยวะขับถ่ายของมแมลงอันนี้ก็จำเลยนะชื่อท่อมาพิกเกียนเป็นอวัยวะขับถ่ายของมแมลงอันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างต่อไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองค่ะมาดูเรื่องท่อมอพิกเกียนนิดนึงท่อมอพิกเกียนเนี่ยจะต่อออกมาจากลำไส้เกี่ยวเกี่ยวอยู่กับทางเดินอาหารนะท่อมอพิกเกียนเนี่ย
จะใช้ในการขับถ่ายน้ําเกลือแล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งจะรวมกับกากอาหารก็คือมีความสัมพันธ์กับระบบย่อยอาหารมากเพราะว่ามันจะติดต่ออยู่กับติดต่ออยู่กับระบบย่อยอาหารของมแมลงเลยเพราะว่ามันอยู่อยู่ติดกันนะคะส่วนลำไส้ส่วนปลายเนี่ยจะดูดน้ำและเกลือแรกกลับไปทำให้เหลือเฉพาะกรดยูริกเท่านั้นที่จะถูกขับถ่ายออกทางท่อเมาพิเกียนค่ะก็เป็นการขับถ่ายของมแมลงที่ควรจะต้องรู้นะคะสำหรับระบบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรมต่างๆของสัตว์ค่ะระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรมต่างๆของสัตว์จะเป็นยังไงนะคะมนุษย์เนี่ยจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนสภาวะภายในร่างกายหรือว่าด้วยการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่เหมาะสมน้องๆทราบไหมคะว่าระบบอวัยวะใดทําหน้าที่รับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วอะไรที่เป็นตัวช่วยควบคุมและประสานการทํางานของระบบอื่นๆแล้วการทํางานของอวัยวะนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการแสดงพฤติกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตยังไงพี่ก็จะบอกว่าอวัยวะนี้ก็คือสมองนั่นเองจากที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าสมองนั้นทำหน้าที่อะไรคะรับรู้และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่างๆสารการทำงานของระบบอื่นค่ะยังเชื่อมโยงการแสดงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยต่อไปค่ะเรามาดูสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายมนุษย์กันดีกว่าว่าสมองนั้นทำอะไรบ้างสมองนั้นควบคุมเกี่ยวกับความคิดค่ะควบคุมการเคลื่อนไหวก็ได้การรับสัมผัสก็ได้การมองเห็นการทรงตัวการหายใจค่ะการหายใจและการเต้นของหัวใจค่ะการได้ยินการดมกลิ่นการรับรสต่างๆและการพูดจาค่ะพวกนี้เนี่ยจะสามารถถูกควบคุมได้โดยสมองนั่นเองระบบประสาทของคนและสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสมองเป็นศูนย์กลางนั่นเองสมองเป็นศูนย์กลางและยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆค่ะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสิ่งเร้าค่ะสิ่งเร้าเนี่ยเช่นพวกแสงหรือว่าเสียงค่ะสิ่งเร้าเช่นแสงและเสียงเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสของระบบประสาทค่ะจะมากระตุ้นห
ให้เกิดการส่งกระแสประสาทไปยังสมองหรือไขสันหลังผ่านทางส่วนที่เรียกว่าเส้นประสาทค่ะจากนั้นเนี่ยสมองหรือไขสันหลังก็จะส่งกระแสประสาทนั้นไปตุ้นกระตุ้นหรือยับยั้งการทํางานของอวัยวะที่เหมาะสมหรือว่าต่องที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนค่ะจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่มากระตุ้นนั้นได้นะเมื่อมีสิ่งเราบางอย่างมากระตุ้นสิ่งมีชีวิตจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่ต่างๆแตกต่างกันค่ะเช่นพฤติกรรมที่เกิดจากการมีสิ่งเรามากระตุ้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันพฤติกรรมเนี่ยนะคะอย่างแรกมันจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนค่ะกับ2คือพฤติกรรมที่จะต้องมีการเรียนรู้หรือต้องมีประสบการณ์ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้เองเนี่ยหรือโดยไม่ต้องมีการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนก็จะมีตัวอย่างหลายอย่างด้วยกันนะพวกที่เกิดขึ้นได้เองเช่นการสร้างรังของนกการชักใยของแมงมุมการดูดนมของเด็กก็คือเด็กอะ่ะไม่ต้องเรียนการดูดนมก็ทำเป็นเกิดมาก็ทำได้เลยนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดได้เองไม่ต้องเรียนรู้การกระพริบตาเมื่อมีฝุ่นผงเข้าตาการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการสั่นเมื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองต่อไปค่ะเป็นอันนี้คือพฤติกรรมแบบแรกคือเกิดขึ้นได้เองไม่ต้องเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ต่อไปถ้าเป็นประเภทที่สองประเภทที่สองจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องมีการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์จึงจะสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมาได้นะคะก็อย่างเช่นท่านน้องๆเคยเลี้ยงปลาแล้วก็ให้อาหารปลาทุกวันเนี่ยคงจะเคยเห็นว่าเมื่อน้องเนี่ยหย่อนมือเข้าไปอยู่เหนืออ่างปลาแล้วปลาจะว่ายมาทุกครั้งเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารอยู่ในมือก็ตามเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะถูกฝึกให้ฝึกได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะเช่นการฝึกสุนัขก,ก็เหมือนกันสุนัขบางอย่างนั่งได้ว่ายได้เนี่ยนะแล้วก็จะมีพฤติกรรมหลายอย่างของคนที่เป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมแล้วก็การคิดหาเหตุผลด้วยก็อย่างเช่นการสื่อสารผ่านการเล่นดนตรีใส่การฝึกฝนใช่ไหมคะการการใช้ภาษาหรือว่าการเล่นกีฬาเป็นต้นนั่นเองโดยที่พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะ
แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่มีมาโดยกําเนิดเนี่ยเป็นเงินควบคุมได้ไหมเอ่ยเราไปห้ามนกสร้างรังได้ไหมก็ไม่ได้เราไปห้ามเด็กกระพริบตาก็ไม่ได้นะคะเมื่อหนาวเนี่ยร่างกายของเราก็จะต้องสั่นใช่ไหมคะเราก็จะไม่สามารถควบคุมอันนี้ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นพวกแสงอุณหภูมิหรือว่าน้ําก็จะมีผลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นกันการรับสารเสพติดบางชนิดเข้าสู่ร่างกายก็จะทําให้พฤติกรรมของคนและสัตว์นั้นเปลี่ยนไปจากปกติด้วยค่ะโดยสรุปแล้วในบทนี้เนี่ยที่เราได้ศึกษากันไปก็จะมีทั้งเรื่องของระบบย่อยอาหารการหมุนเวียนเลือดกระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทโดยมีสมองเป็นศูนย์กลางและการแสดงพฤติกรรมต่างๆนะคะน้องๆเนี่ยได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอวัยวะต่างๆของคนและสัตว์ไปแล้วและยังได้เรียนรู้ด้วยว่าระบบประสาทนั้นเนี่ยเป็นหน่วยที่ควบคุมและเป็นตัวประสานงานการทำงานระหว่างระบบต่างๆทั่วร่างกายเลยที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นแสดงพฤติกรรมที่จะสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดว่าระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายเหล่านี้ทำงานผิดปกติไปก็จะมีผลกระทบต่อระบบอวัยวะอื่นๆด้วยค่ะสมมติว่าถ้ามีไขมันมาอุดตันบริเวณหลอดเลือดเนี่ยที่จะไปเลี้ยงหัวใจก็จะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ไม่ดีใช่ไหมระบบอวัยวะอื่นๆเช่นพวกระบบประสาทระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อก็จะไม่ทำงานค่ะเพราะว่าเนื้อเยื่อเหล่านั้นไม่ได้รับออกซิเจนจากเลือดนั่นเองและไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอด้วยค่ะสิ่งมีชีวิตจำเป็นจะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่เหมาะสมระบบทุกระบบของร่างกายจึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตมีความแข็งแรงและก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติแล้วก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อไปนั่นเองค่ะและพี่ก็ขอจบเรื่องของระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ